我来给我心中最美的天使投票了。五六七，你快看我的天使翅膀，已经得到了三票，再有一票就可以进化成最美天使大翅膀了。赶紧把票投给我吧！我才不给你呢！我心中最美的天使是小五，不信你看。不要急，排好队，我这里有很多粮食，每个人都会分到的。小五天使，你这是在做什么？最近史莱克王国的收成不是很好，出现了好多难民，我是来给大家送食物的。小五天使，你真是太棒了！可是你哪来的这么多钱买粮食啊？我把我所有的公主裙和玩具都卖了，所以才有钱买粮食。小五天使，你真是太善良了。事情就是这样的，所以我这一票要投给小五天使。谢谢你五六七，作为天使，这都是我应该做的。我也来给我心中最美的天使投票了。小赛罗，你是要把票投给我吗？哼，你不是一个好天使，我要投票给小五。小赛罗，咱们可是好朋友，你怎么能这样？而且我怎么不是一个好天使了？你自己看看吧。做天使就是好，每天都会有人给我送很多好吃的。哎呀，不好了，东东天使小 A 发高烧，你能治疗一下他吗？把他放在这吧，我吃完东西就把他治好。东东天使，你都吃完东西了，快来救小奥妹呀！小奥妹烧得很厉害，你好烦啊！我刚吃完东西，有点困了，我睡一觉再救小奥妹。哼，你真不是一个好天使，我要带着小奥妹去找小五天使。你看吧，你做天使只知道自己吃喝玩，从来不帮助大家，所以我要把票投给小五天使。谢谢你，小赛罗，这样我也有三票了。哼、哦，小五别得意，咱们都是三票，都差最后一票，总可以成为最美天使。谁输谁赢还不一定呢。史莱克还有好多同学没有投票呢，我这么可爱，可爱的同学们一定会投票给我的。才不会呢，最美天使可不是比的谁更可爱，只有真心帮助同学们的天使才是最美天使。同学们肯定会把票投给我的，我才是最美天使。小五公主，小五公主，不要再睡了，王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了，该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我换好了，那么你告诉我，今天来的是哪几位王子吧？小五公主今天来了四位王子，第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会，真的是把舞会的层次拉低了。就是嘛，像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了，否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害。你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道：“哇，小五公主也太好看了吧！”欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了，接下来比赛马上开始。第一位出场的是火之王国的马红俊王子。我说妹妹呐，你是不是没头脑？我说妹妹呐，千万别想回头草。我说妹妹呐，要不你把我当热包？我说妹妹呐，哦妹妹呐。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开，我没开，我没开，不要不要，哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。
，我不在你的左右，却还要陪你左右。任你在我的世界里来了又走。最后出场的是海神岛的唐三王子。走了走了，还没叫我宝贝，你要回去。宝贝在干嘛？嗯，阿三嘛睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？宝贝在干嘛？表情小心转红茶。宝贝在干嘛？哪怕回去吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？大家快倒立！好的，我倒立。干嘛要倒立啊？来不及解释了，快倒立！小五从来不骗人，我听他的。我也倒立，我才不倒立呢，太累了。发现有人没倒立，抓走。糟了，五六七被抓走了。谁让他不听小五的？大家别担心，小花仙会救他的。好了，大家现在不用倒立了。哎呀，终于不用倒立了，累坏我了。哎呀，倒立好累啊！啊，又收到指令了，大家快跳起来，不停的跳。好的，我也跳。我也跳，嘿嘿，跳起来真好玩，没有倒立那么累了。我跳到屋顶上了，我跳的最高。我跳到大树上了，我最高。我跳到彩虹上了，我最高。哇塞，小红俊好棒啊，跳的真高。我跳到了飞机上了，我跳的最高。啊，大家别跳了，又有指令了，先到地面上。大家快躺下。什么？躺下不行，我的新衣服会脏的。哎呀，都什么时候了，还管衣服会不会脏？你忘了五六七被抓走的事了？啊，那好吧，我可不想被抓，我躺。大家在地上躺着走。什么？躺着走？太过分了！这样我的新衣服不光会脏，还会破。哎呀，这是什么破规定？我听小五的，我走。啊，我掉进水里了。哎呀，小朋友，我来救你。谢谢你，善良的海龟。不客气，你埋这里干嘛啊？我们被要求按照规定做动作，倒立跳跃，有人在地上躺着走。我知道了，其实我是这片海的海神，我来看看真相吧。真相之境，太好玩了！我给小五施了黑魔法，他收到指令，让他们做各种动作，真是笑死我了。暗黑魔女大人，你也太有创意了，这样以后我们就会是童话王国最受欢迎的人了。嘿嘿，肯定的，我要想想下一个指令，让他们做什么。啊！这是我的姐姐，她最喜欢恶作剧了。刚才听你们一说，就猜到是她了。你姐姐也太过分了，乌龟海神，你帮帮我们吧！糟了，指令又来了。今天认识也算是缘分，就帮帮你们吧。魔法解除。太好了，魔法解除了，谢谢乌龟海神唐三。哦、糟了，我姐姐快来了，我先送你们走。乌拉拉魔法变，快站到我的背上。我送你们回家。哼，来晚一步，坏弟弟又坏我的好事，下次被我抓到饶不了你。我选一百分小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七识相好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？嗯、呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊！我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的，我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床？害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生，这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去
。我我我这就去啊！我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我。我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？来来，我请大家喝奶茶了。小五，小五谢谢你。谢谢你蓉蓉，你谢什么谢？这些奶茶我可不请你喝。嗯、呃，今天是我的生日，我在家里准备了很多好吃的好玩的，晚上你们要记得来哦。好的，小五，我们都会去的。蓉蓉，你好什么好？我又没有邀请你啊。嗯、呃，小五，你干嘛这样对蓉蓉？我们大家不是好朋友吗？哼，反正我就是讨厌蓉蓉，你们谁都不许跟讨厌鬼蓉蓉玩。小五，你这样也太过分了。奶茶还给你，你晚上的生日派对我不去了。对啊，小五你太过分了，你的生日派对我也不去了。小五他为什么那样对我？明明之前他不是这样的。是啊，小五今天好奇怪啊。我知道小五为什么会变成这样。五六七，这到底怎么回事？这一切都让水晶球告诉你们吧。妈妈，你快看我这次数学竞赛考了九十六分，我可是史莱克学院的第二名，我棒不棒呀？才考了九十六分。有什么棒的？你看看人家蓉蓉每次数学竞赛都是100分，你能不能跟人家学学？嗯、呃，妈妈，我这次跟蓉蓉一样也考了100分，我是不是很厉害呀？才考了一次100分，有什么好骄傲的？蓉蓉每次高考100分，怎么没见人家骄傲？你就不能和人家学学吗？蓉蓉蓉蓉，为什么每次都是蓉蓉？为什么我这么努力，妈妈都看不见？我讨厌蓉蓉。原来小五这样对蓉蓉，都是因为小五妈妈总拿他和蓉蓉比较。哎呀，我也不喜欢我爸爸妈妈总拿我和别人做比较。祝我生日快乐，祝我生日快乐。我之前那样对蓉蓉他们，他们一定不会来参加我的生日会了。小五生日快乐，蓉蓉，你们，你们怎么都来了？我最好的朋友过生日，我怎么能不来呢？小五，这是我给你准备的生日蛋糕。蓉蓉，谢谢你。对不起，我之前那样说你，我不是故意的。没事的，小五，你之前为什么那样对我？五六七都用水晶球告诉我了，我可以理解你的。明明你那么优秀，你妈妈还总是拿你和我比较，总觉得我好，你不好，这样是不对的。对啊，我们都是最棒的自己。咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈。快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐三过来看看吧。你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。唐三，你快出来。比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五、三哥、比比东有什么事吗？怎么不进屋里呀、啊？啊，小五，你没事了？对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东好奇怪啊。是啊，小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊，刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？冰精灵，刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样，我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。
咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了，小精灵刚把你救醒。谢谢你妈，不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的，我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头，就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五，你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。比比东，你们又搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒。别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯？哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三，小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌不就知道了？对啊，还是冰精灵你聪明。三哥，我先唱。听说白雪公主戴套袍。小红帽子担心大灰狼，听说疯猫喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听，那该你了。这个，这个，你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个，两个，三个，小朋友，四个。停停停！太吓人了！我知道你是谁了，鬼新娘。现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了！鬼新娘，你为什么要冒充我？哼，凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起，刚才我没有相信你。没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。今天轮到我当班长了，我来给大家发食物。比比东，我肚子饿了，你可要给我多一点啊！不行，你们每个人都会得到同样多。那好吧，好了，先给大家发汉堡。小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。哼，比比东，凭什么你有三个汉堡？因为我是班长呀。接着给大家发鸡腿，小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。比比东，你这也太不公平了。就是，少废话，我是班长，我说了算。最后发酸奶，小五一盒，阿七一盒，唐三一盒，哈哈，剩下的全都给我。比比东，你这样是不对的。我是班长，我就应该最多。放学了，大家做完大扫除再回家。阿七扫地，小五擦桌子倒垃圾，唐三擦黑板拖地。什么呀？我们把事情都做完了，那你做什么？我是班长，当然是负责监督你们呀。好了，抓紧时间做事，别磨磨蹭蹭的。比比东，你也太懒了。我哪里懒？监督你们也很累的好不好？同学们，你们觉得比比东的班长当的怎么样啊？比比东给我们分食物，一点也不公平，我都没吃饱。做大扫除的时候，比比东是。什么都不做，就在旁边玩。这样啊，那就换唐三当班长。哼，唐三，我就不信你会做一个好班长。那你就等着看吧。每人一个特大汉堡。哇塞，这么大的汉堡，我吃。等等，先不要吃了，汉堡给我。唐三怎么把汉堡拿走了？看吧，我就说唐三肯定不是好班长，我还分给你们汉堡吃，他直接就把汉堡拿走了。不会的，我相信三哥，你肯定是误会他了。哪有误会？现在我们都没吃的了，真想不到唐三是这样的人。分配一下清洁工作，小五你来扫地，比比东倒垃圾，阿七擦黑板，我就擦桌子和拖地。好的，比比东，你看看三哥，他做的事比我们都多，他就是一个好班长。喂，好，我知道了，我马上过来。你们看吧，唐三根本不是好班长，他假装接个电话就跑了。哎呀，真想不到，唐三浓眉大眼的，居然也会做这种事。其实你们错怪唐三了，我在学校的监控室看到了所有的真相。老师，你快说啊！我就说大家一定是误会三哥了。中午唐三拿走你们的汉堡，是因为他先吃了汉堡，发现汉堡过期了，他把汉堡拿去汉堡店找老板了。
。就算是这样，那他没做清洁总是试试吧。刚刚是汉堡店打电话通知新汉堡做好了，他怕大家饿，就去拿汉堡了。大家中午没吃饭，一定饿坏了吧？快吃吧！唐三，我错怪你了，你是一个好班长。唐三，我要向你学习，做一个愿意为大家付出的好班长。我要给小五大狗头。我也要给。我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心。我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条，辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我吃。东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去玩。完了，等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜！不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧。我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿西娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚。说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果吃。对，我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了。我吃一个橘子味糖果。那我吃一个草莓味糖果。真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么猪猪青？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛病？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧。一个，两个，三个小朋友。这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后你就是我的了。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了，待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘，你要干什么？小五，把你的身体交出来吧。什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我。小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀。放弃规则后，失足才值得；放弃招数后，被评为罪恶；放弃承诺后，又如何抉择？恶意在脚底裂眼，生更年。不解之处中，怎能去摧毁？不懂清白中，何人是魔鬼？不敢。忧郁中，冷漠是原罪，请求不再错，最后仍磊落。我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己守护的，像一只飞蛾不留神，侵蚀着我，伴着我，侵
心事的，平息的，撕裂的，却都寻找。一句三在拉扯，在你的成全自我，花式干戈，嘲笑我，眼神焦灼，赞颂你出息的罪恶性格。回家吃饭了，我见。我也进，这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢！我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴？等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小五，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了。这就是我的小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海里玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要，我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴！比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管，你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力，小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴。我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了。小朋友们，乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊。说好了。大家快把自己的名字改成和动物相关的，我改成小猫，那我改成小狗。什么小猫小狗的，也太难听了。比东东，快改吧，不然会有危险的。我才不信能有什么危险呢！见识到有人的名字不是动物抓走啊！不要啊！阿七，你快改名字，不然等机器人送完比东东，肯定马上又会回来的。好的，我现在就改，我把名字改成小苹果五六七， 567, 苹果是水果，你快改成动物。那那我改成小白菜。哎呀，五六七，你怎么这么笨啊？白菜也是蔬菜的一种啊，你快改成动物啊！哎呀，你们一直催我，我太紧张了，想不起来有什么动物了。阿七，让我帮你想一个吧，你就把你的名字改成小猪。哼，小猪太难听了，我不要改。阿七，你就快改吧，不然真的来不及了，机器人马上就要出现了。检测到有人的名字不是动物。抓走我！我改成小猪。大家的名字都是动物，是我刚才看错了。好危险啊！阿七弟弟差点被机器人抓走。不好，悠悠指令了，大家快把名字改成文具吧。我改成铅笔，那我改成橡皮。啊！我想到的文具都被你们说了，我该改成什么呀？快改呀！那我改成筷子吧。阿七，筷子是餐具，不是文具啊。那我把名字改成桌子。五六七，你可真笨，桌子是家具，不是文具。我们上学的时候都是在桌子上写作业，桌子怎么就不是文具了？桌子就不是文具，你说的是课桌，课桌才是文具呢。课桌不就是桌子吗？桌子是桌子，课桌是课桌，不是一样的。哎呀，你们别争了，阿七，你就把名字改成课桌吧，这样安全一点。哎
，检测到有人的名字不是玩具，抓走。你真要抓我啊？啊，你真的不抓我了？小五，竹青我抓。为什么抓我吗？我们的名字已经改成文具了。哼，谁让你们欺负我朋友呢？竹青还笑话阿七笨蛋，我今天就要抓你们啊！李东东，怎么是你？你刚刚不是被抓走了吗？哼，最开始我就是逗你们玩呢。五六七，你放心，我不抓你，我只抓小五和竹青。我承认我不该笑话阿七笨，五六七对不起。但是李东东，你竟然用这种恶作剧让我们改名字，我要去找舒精灵告状。切，我才不怕他呢，我先走了。其实是我被李亚变成了比东东的样子，我故意不抓五六七来迷惑他们。嘿嘿，这样舒精灵肯定只会惩罚比东东了。小五，你怎么倒立走路啊？什么？阿七，明明你才是倒立的呀！你说什么呢？我才没有倒立，明明是你在倒立。一大早你胡说八道干什么？我我好了好了，你想倒立就倒立吧，我去找正常人玩去了。比比东，雪儿，你们在说什么呢？阿七，你真搞笑！你倒立着走路是想干嘛？什么？你居然说我在倒立，你和雪儿才是倒立的好不好？居然还说我搞笑！本来就是你搞笑，大家都站得好好的，就你在倒立，你是不是中了什么魔法呀？要不我帮你解除魔法吧？停停！你们才中了魔法呢！算了，我懒得和你们说，走了。真奇怪，为什么大家都在倒立，还说是我有问题呢？我知道了，他们一定是合起伙来骗我的。你是谁？为什么和我长得一模一样？我还想问你是谁呢？快说，你这个冒牌货变成我的模样，到底想干什么？你才是冒牌货，居然还搞倒立，一看你就不正常，你才在倒立。冒牌货，有本事我们去找书精灵评评理，去就去，我是真的，我会怕你这个冒牌货，哼，你就等着被揭穿真面目吧。书精灵，快帮帮我啊！你干嘛学我说话？我还说你学我说话呢，你个冒牌货！书精灵，这里有个坏蛋冒充我，你快把他抓起来！什么？书精灵，他才是冒充的，你快把他抓起来！你是冒充的，你才是冒充的！行了行了，你们别吵了，我这里有个真相之镜，可以照出一切真相，只要是假的东西，一照。照镜子就会现出原形，你们俩谁先来？我先来，我先来，叫你们别吵了。好了，你们按顺序来吧。朱精灵，你看镜子里面还是我，我是真的阿西。嗯，看来你的确是真的。你这个冒牌货，现在还有什么话说？快给我老实交代，你到底想干什么？我还没照呢，你得什么意？肯定是你在镜子上动手脚了，我才是真正的阿西。不信你们看。这是怎么回事？镜子里的也是阿七呀、啊？难道是我的镜子坏了？说精灵，一定是这个假阿七照镜子的时候动手脚了。你快把他抓起来！你瞎说，我看是你照镜子的时候动手脚了吧？说精灵，你快抓他！说精灵，你的镜子没有问题，他们两个都是真的。小天使，你怎么也是倒立的啊？因为我是倒立王国的小天使啊。这个倒立的阿七，其实也是我们倒立大陆的。他一不小心来到了斗罗大陆。原来这里是斗罗大陆呀！我说怎么这么奇怪？难怪我的。镜子分不出真假，原来你们两个都是真的呀！好了，阿七，快跟我回去吧，倒立大陆的伙伴们都很想你。好的，小天使，你等我一下。对不起啊，斗罗大陆的阿七，我误会你了。别这样说，我也误会你了，真对不起。我走了，欢迎你到倒立大陆来找我玩。好，我一定会去的。再见。天黑了，大家千万不要闭眼睛睡。啊？为什么不能闭眼？哎呀，好困啊，我偏要闭眼睡。啊滴滴，发现假冒人鱼，抓走！放开我，我不是假冒人鱼。人鱼都是睁眼睡觉的，你闭眼睡肯定是假的。我要把你抓走！哎呀，比比东姐姐被抓走了。原来闭眼睡就会被抓走，还好我没有闭眼睡。糟了糟了，大家快闭眼睡！啊、什么？小五你疯了？刚才比比东闭眼睡都被抓走了，我才不要闭眼。小五姐姐不会害我们的，我听话，我闭眼睡。小红军，你也快闭眼睡呀！哼，我才不要听你呢！来不及了，我自己闭眼睡。闭眼睡的都是人类，我给小五和蓉蓉发好吃的鸡腿。还有我，还有我，小花仙，你也快给我发鸡腿吧！哼，小红军没有闭眼睡，所以你一定是人鱼，给你喂鱼饲料。哎呀，我也会闭眼睡啊！小花仙，你看，傻小红军，你还是睁开眼吧，小花仙早走了。哎呀，怎么会这样？哇塞，有好多鸡腿了！喵喵喵，真好吃。我我也想吃鸡腿，小五，你能不能分我一点？哼
哼，我才不会分给你！喵喵喵，鸡腿真好吃。小红俊，你还是吃你的鱼饲料吧。哼，我才不要吃鱼饲料，我扔。啊，有鲨鱼！啊呜啊呜！我闻到这里有好吃的鱼饲料，快把鱼饲料交出来。可我刚把鱼饲料扔了。什么？没有鱼饲料？那我只能吃掉你们这些人鱼了。啊呜啊呜！<笑>鲨鱼好可怕！救命啊！龙龙别怕，快躲到我后面来。哎呀，我也害怕，小五救我！哼，小红俊，你给我出来，不许藏在我后面。可可是我害怕，小红俊，你是男子汉，不能害怕，快鼓起勇气来。哦，对，我不害怕，鲨鱼，你不许欺负我朋友，你要吃就先吃我吧。阿、啊、呜，还真是个勇敢的小男生，可惜我要吃了你。助手，花仙之力，还好小花仙救了我。哼，你这个坏鲨鱼，我这就把你送到坏人管理局。不，不要啊，小花仙，我只是跟小红俊闹着玩，不要把我送进管理局。比比东怎么是你？你不是被机器人抓走了吗？其实机器人只是把我送到了岸上，岸上真是太无聊了，所以我又跑到海里找你们玩。那你也不能假扮成鲨鱼吓唬我们，我都被你吓坏了。对不起大家，我以后再也不吓人了。小狗叫，汪汪汪；小猫叫，喵喵喵，汪汪汪，喵喵喵。李东东，马上要考试了，你在干嘛呀？我在练习学小动物叫啊。可是今天考试的是不能笑比赛呀。什么？不是学动物叫吗？糟糕，我记错考试内容了。同学们，现在开始考试，谁能撑到最后，就能拿到神秘大奖。赶快开始吧，我都等不及了。哼，李东东平时就你最爱笑，你就等着第一个被淘汰吧。这是谁的奥特曼玩具啊？嘿嘿，这么漂亮的奥特曼玩具肯定是我的。阿七，你怎么这么笨啊？阿七，你第一个淘汰。什么？现在就开始了吗？可是我看到奥特曼玩具根本忍不住就是想笑啊。阿七零分，这有什么好笑的？不就是一个玩具吗？哈哈，阿七真想不到你这么笨。糖糖哥哥，我们还在考试，你笑什么呀？糟了，我怎么给忘了？小天使保佑，舒精灵肯定没有看到。舒精灵，我举报糖糖，他笑了。糖糖淘汰，考试继续。看来你们三个都是有备而来，下面我就要动真格了。看我的神秘武器痒痒挠，什么是痒痒挠？嘿嘿嘿嘿嘿。蓉蓉，你干什么？我我看到痒痒挠，实在忍不住。蓉蓉淘汰，现在就剩下你们两个了。这次我要出绝招了，羽毛给我上吧。我挠我挠我挠，哎呀，好痒啊！我要坚持不住了。好了，小兔没笑，下面换笔东东。嘿嘿嘿，幸好我昨天在小天使那里买了一个隐形面具，只要我戴上面具，就算我笑了，也没人能看出来。我得赶紧把面具戴好。我挠我挠我挠，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。嗯，什么声音？是谁在笑？舒精灵是小兔，他笑了。我没笑，比东东你污蔑我。刚刚的笑声是你的，肯定是你笑了。我没有，不信你问问羽毛。比东东确实没笑，但是我看到他的肩膀一直在抖。怎么会这样呢？比东东，你的脸是怎么回事？怎么你说话嘴也没动？舒精灵，我就是憋笑太久了，脸僵硬了。我知道了，你肯定使用了魔法面具，赶紧拿出来。哎呀，舒精灵，其实我就是和你们开个玩笑。比东东作弊，我宣布这次比赛获胜的是小兔。我不同意，其实小兔刚刚也笑了，是大家怕的。伙伴们真的是这样吗？哎呀，怪兽，别怕，我们来了。小精灵们，谢谢你们救了我们。哎呀，唐三小精灵，你受伤了，别动，我帮你包扎一下。小五，谢谢你。比比东，我也受伤了，也帮我包扎一下吧。哼，五六七小精灵，你是我的守护精灵。这么一个小怪兽，你都受伤，你也太废物了吧！还好意思让我给你包扎，快滚一边去！比比东，你你太过分了，我没能量了，能给我补充能量吗？哎呀，唐三小精灵，对不起，你战斗需要消耗能量，我都忘给你了。这是我特意为你准备的美食，你快尝尝吧。哇，真好吃！唐三小精灵，这个果汁也是给你的，真好喝。我能量又充满了，小五，你对我太好了。你是我的守护精灵，你保护我，我当然要好好照顾你，这些都是我应该做的。比比东，我也没有能量了。哼，没能量你就自己去找吃的，问我干什么？让你一说，我也有点饿了。嗯嗯，真好吃，再吃点。比比东，你太过分了，我不要守护你了，我要守护小五，做小五的守护精灵。谁稀罕你这废物小精灵，战斗力这么菜！
这么差劲的小精灵，我还嫌你跟着我碍眼呢。好，以后我就不守护你了。小五，从现在起，我做你的守护精灵吧。好啊，五六七小精灵，以后我会和照顾唐三小精灵一样，好好照顾你的。小精灵们，快跟我回家吧，我给你们洗水果吃。啊，臭小五，照顾两个小精灵，累死你！<笑>唐三小精灵，五六七小精灵，水果洗好了，快吃点水果吧。谢谢你，小五。一会我带你们去公园锻炼身体，外边阳光可好了，多晒晒太阳，你们会更强壮。小五，你太好了，公园的空气真好。小五，我感觉我要升级了。我也是。那需要我为你们做点什么吗？不用了，小五，你对我们的爱心就是我们最大的力量源泉。我升级成为火焰精灵了，我升级成为雷电精灵了。哇，五六七小精灵，你竟然成为雷电精灵了，好厉害呀、啊！小五，五六七小精灵是我的守护精灵，你快还给我！比比东，我不能还给你，五六七小精灵现在是我的守护精灵。没错，我守护的是小五。比比东，你那么自私，我才不守护你呢！五六七小精灵，你竟然说我自私，太可恶了！你们给我等着，小五，我们以后会更好的保护你的。谢谢你们。哇，小五，你的守护精灵竟然一个是二级的火焰精灵，一个是二级的雷电精灵，好厉害啊！是啊，我们的守护精灵还都是一级小精灵呢。咦，比比东，你的守护精灵呢？精灵族长，我没有守护精灵。不对啊，你们小伙伴不是每个人都有守护精灵吗？族长爷爷，我的守护精灵太坏了，我细心照顾他，给他好吃的好喝的。他受伤了，我还帮他包扎伤口，可他却嫌弃我老，跑到小五那去了。你看，就是那个五六七雷电精灵。五六七，你也太过分了！比比东对你那么好，你怎么能嫌弃他老呢？你这样，我要剥夺你的雷电魔法能力。族长爷爷，比比东说谎，他那么自私，根本没照顾过我。我受伤了，也没给我包扎过，好吃的他都自己吃。如果不是小五照顾我，我别说升级了，现在可能早就没能量了。没错，族长爷爷，比比东他在骗你。我没有，我说的都是真的。这是怎么回事？谁能告诉我他们到底是谁在撒谎呢？我一定要好好惩罚撒谎的那个人。小五，我们还是回家吧，我不敢找他做朋友。什么东西飘过去了？妈妈呀，小五你不要吓我啊！一个两个，这是什么声音？是谁在唱歌？看来真的是鬼新娘，大家切记，听到她唱歌的时候，你们一定要夸奖她，可千万不能说她唱歌难听。还有大家千万不要直视她的眼睛。好难听啊！哦，不对，你唱的好听极了，我给你一百分。你觉得呢？鬼新娘，你唱的简直是天籁之音，我们想和你做朋友。<笑>那你们为什么没有这么简单都不愿意，还想和我交朋友，让我保护你？简直是做梦！你下次别再让我遇见你。过内心不，鬼新娘，你别走啊！你不要走啊！完了。鬼新娘生气了，小五我们要 BBQ 了。我来装扮人偶了，看到我的衣服了，我穿。再找找我的头发，等等，居然有公主裙，我换。再戴上大波浪长发，我现在是长发公主了。比比东，快换成自己的衣服，不然就会。哼，我的衣服太丑了，我才不穿呢。你的也很丑，都消失吧。啊，我的衣服，比比东，你干嘛？小五，现在你只能穿公主裙做公主了，嘿嘿，不用谢我。可恶，你站住！我的衣服没有了，这可怎么办啊？幸好头发还在，我戴。公主裙我穿。怎么就剩我的衣服了？我想穿王子服。不行，三哥必须要穿自己的衣服。凭什么啊？你就没穿？我的衣服被比比东搞得消失了，所以才。哼，我不信。
。三哥，你就信我一次吧，我们可是好朋友。嗯、呃，好吧，谁让咱们是好朋友呢？我就信你一次。衣服我穿，头发我戴。天哪，我变回来了！原来穿自己的衣服就能变成人。那小吴你怎么办啊？现在就剩下个比比东的头发了，我不要做人偶啊。呃、小五别哭，我来帮你了。太好了，谢谢你，小精灵。等等，小精灵，你把我也变回去吧，我不想做人偶了。可是我的魔法只能让一个人恢复，那就选我。凭什么呀？要不是你让衣服消失了，你们早就变回来了。小精灵选小五，唐三，你不要多管闲事，不然我就要你好看。啊、好了，不要吵了。比比东，小五好心提醒你穿自己的衣服，你不仅不听，还把小五的衣服给吹没了。你这样做，你觉得我还会帮助你吗？只有像小五这样善良的人，才能得到我的帮助。我知道错了，我以后一定做一个相信朋友不搞恶作剧的好孩子。拍照了，快站好！王墨到，陈思思到，萝莉到，云公主到。咦，你是谁啊？不是我们叶萝莉班级的吧？老师，我是隔壁斗罗班的小五。那你来我们班干什么？赶紧回去！老师，求你收留我吧，我不想回去。为什么呀？事情是这样的。这个蛋糕看起来也太好吃了，我比比东就不客气了。是谁偷吃了我的草莓蛋糕？是小五，我刚刚看到他吃了。你看证据就是他身上的草莓。小五，你太过分了！你现在还有什么要解释的？我没有，我也不知道为什么身上会有草莓。既然这样，小五你走吧，我以后再也不想见到你了。我真的没有吃唐三的草莓蛋糕，他们竟然都不相信我。以后我再也不回斗罗班了。这个真是太过分了，到底是谁冤枉了小五啊？就是小五，以后你就在我们班。我们罩着你，安静。小五可以留在我们班，但是那个冤枉小五的凶手也一定要找到。大家现在跟我一起去找凶手吧。我穿那穿亲妈妈，哼，不亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。我也亲亲妈妈。不要亲爸爸、啊！为什么是亲妈妈不亲爸爸？因为我们讨厌你们。为什么孩子讨厌我们呢？因为你们总是伤害自己的孩子。爸爸妈妈，我考了一百分，你们看呀！哇塞，小五真棒，考了一百分，妈妈要奖励你。奖励什么？不过是考了一次一百分而已，有什么好骄傲的？小五，快去继续读书学习，要不然下次你就会考零分的。可是我有点饿，想吃点东西休息一下。好，我现在就去做。不行，写不完作业，不许吃饭。爸爸，我讨厌你。哪怕小五考了一百分，爸爸也只知道批评小五，从来没有表扬过小五一次。可是考了一百分有什么好表扬的？哪有家长会因为孩子考一百分就表扬孩子的？我不信。可是我从来不批评比比东，为什么他讨厌我？因为你总是骗他。孩子，这个星期天爸爸放假，可以带你去游乐园玩哦。耶，爸爸，你真好。爸爸，爸爸，今天是星期天，你在哪里啊？我们去游乐园玩吧。爸爸现在要忙一些事，没有时间，你就让妈妈带你去吧。爸爸，你怎么骗人啊？啊爸爸，我这次考了九十八分，你答应给我买的奥特曼玩具买了吗？哎呀，我忘记了，这次就不买了，下次考了一百分再买。不行，爸爸，你总是这样，每次答应我的事情你都没有完成，我讨厌你。比比东，爸爸，你总是欺骗孩子，既然不能完成，就不要答应孩子，欺骗是最可恶的。可是为什么我们家小红俊讨厌我呢？因为你不爱干净卫生。爸爸，你回来了。宝贝儿子，一天不见想爸爸了吧？快过来抱抱。哎呀，爸爸，你的嘴巴怎么那么臭啊？我，我今天忘记刷牙了。爸爸。你快去刷牙，嘴巴好难闻。哎呀，一天不刷牙没什么大不了的、啊。今天家长会，大家的爸爸都来了吗？这个是我爸爸。呃，小红俊，你的爸爸怎么这么脏啊？我，我爸爸不爱干净，每天都不洗澡刷牙，我讨厌不爱干净的爸爸。原来是这样，孩子们才讨厌我们呀。小精灵，我们知道错了，从今以后一定会当一个好爸爸的，改掉身上的坏习惯。我出赛罗，我出迪迦，那我出银河，我出小马宝莉，小五淘汰。啊，为什么淘汰我啊？小五，我们这一局玩的是奥特曼版连连看
。对啊，你出的卡牌人物不是奥特曼里的？好吧，原来是这样。我也要玩。好啊，那我们重新开始吧。我出喜羊羊，我出美羊羊。原来是喜羊羊把连连看，这个难不倒我。我出懒羊羊，那我出飞羊羊，我出灰太狼。游戏结束，小五获胜。为什么啊，小花仙？因为小五的灰太狼卡牌是唯一狼族卡牌，可以吞并所有羊族卡牌。哼，我不服，我们根本都不知道这些。我要求重新再来。好吧，那游戏继续。我出洛迪，原来是超级飞侠版连连看。我出小青，我出小爱，我出酷飞，我出多多。超级飞侠版连连看闯关成功，进入下一局。我出小马宝莉。我出，我出，哎呦，我应该出谁呀？我根本就没看过小马宝莉，那都是小孩子看的，我又不是小孩子了。蓉、啊、蓉到你了，快点啊！我出小野驴，蓉蓉错误淘汰。呵，你们玩吧，我才不爱玩呢。游戏继续，该我了，我出早餐，我出午餐，早餐、午餐、晚餐，那我就出晚餐。什么早餐、午餐、晚餐都出了，那我出什么？小红剧，你怎么想到早餐、午餐、晚餐的呀？我是年龄小，但是不傻呀。完了，我要被淘汰了，我要出烤肠。游戏结束，五六七淘汰。哼，不和你们玩了，你就是故意的。不是的，五六七哥哥，让我好好想想，怎么样把小五、小红剧他们两个都淘汰掉，这样冠军就是我的了。哼，有了，我出童话世界。啊、什么？这样我们怎么出啊？对呀，什么是和童话世界一类的？这怎么出啊？小五、小红俊，你们快出牌呀！我不知道出什么，我也不知道，这谁知道啊？游戏结束，我宣布小五、小红俊淘汰，比比东获胜。太好了，我是最后的赢家，下次我们一定会努力的。小天使追来了，我们快躲起来，我变成小汽车藏在地上，我变成香蕉挂在树上，呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里，他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。哼，蓉蓉，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。快说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来。哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了！好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使，其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我。小天使，你看我的翅膀是白色的，哼，我的翅膀也是白色的。可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀，这个小朋友们都知道的。呃，真的是这样吗？嗯、呃，你看大家都说是这样的，看来是我误会你了。五六七，不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢！我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道蓉蓉藏在哪里，它就藏在天上。呃，天上只有太阳，原来是蓉蓉变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。蓉蓉，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把比比东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了，那我就把比比东在哪里告诉你吧。比比东变成了小汽车。五六七，你太过分了，居然一个果汁就把你收买了。小五，我的孩子，妈妈不要离开我，妈妈，妈妈，妈妈有危险，我要去救妈妈。比比东，你看到我妈妈了吗？你妈妈可能去森林采水果了吧？好的，谢谢你。妈妈，我终于找到你了。啊，不对，你你不是我的妈妈，我的妈妈有兔子耳朵。妈妈。你是谁？你要和我抢妈妈吗？对不起，我找错了。老虎妈妈，你看到我妈妈了吗？森林里没有你的妈妈，也许她在沙漠里吧。好的，谢谢你，我这就去沙漠找妈妈。沙漠里好热呀、啊，妈妈你在哪？妈妈，我终于找到你了。我的孩子
，不要乱跑了，和我一起留在沙漠里吧。啊、不对，妈妈，你怎么会有尾巴？妈妈，他是谁呀、啊？咦，原来你不是我的孩子，骆驼妈妈，我想找我的妈妈，你知道他在哪吗？他可能在我最不喜欢的冰原上吧。好的，谢谢你，骆驼妈妈。妈妈，你一定要等我，我很快就能找到你了。小五，你跑这么快做什么？蓉蓉，我妈妈不见了，我要去救妈妈。你妈妈不是喜欢游泳吗？她会不会去海边玩了？有可能。谢谢你，蓉蓉。我先去冰原上找，如果没找到妈妈，就去海边找妈妈。<咳>好冷啊，妈妈在冰原上会感冒的。妈妈，我我找到你了，快跟我回家吧。宝贝，这就是我们的家呀。可是妈妈。这里太冷了，这里一点都不冷。妈妈，这是我的姐姐吗？不对，你是企鹅妈妈，你不是我妈妈。看来这里没有我妈妈，我要去大海找妈妈。小五妈妈，你怎么在这？蓉蓉，我出来买菜，想给小五做点好吃的。怎么了？小五说你有危险，满世界找你呢。这个傻孩子，我先回去给他做饭，等他跑饿了就回家了。大海好大呀，妈妈会在哪呢？妈妈，我是小五啊，我找到你了，你快过来啊！啊，啊不对，你怎么有鱼尾巴？你是美人鱼妈妈。小五，你妈妈是十万年柔骨兔，你不是应该在草原上找兔子吗？怎么跑到大海里了？兔子，哎呀，早晨我看到比比东身后的笼子里有只兔子，原来是它把妈妈抓走了。谢谢你，美人鱼妈妈，我这就去救我妈妈。比比东，你快把我妈妈放了！小五，你在说什么？你身后笼子里的兔子就是我妈妈，你快放开她！小五，这是我给我家小雪抓的宠物兔子，不是你妈妈。不对，这就是我妈妈。比比东，你太坏了，把我妈妈抓走，还故意让我去森林里找妈妈，所有的小伙伴都会讨厌你。千仞雪，放假了，我们去找小五玩啊！好啊，好久没见到小五了，也不知道他在干什么，都不来找咱们这些最好的姐妹玩。小五，小五可恶，是谁打伤了小五？我还以为小五去找唐三，所以忘了我们呢。千仞雪，小五伤得很重，我们现在送他去医院吧。蓉蓉，你送小五去医院吧，我要去找那些不喜欢小五、伤害小五的人。他们表面上说喜欢小五，却放任小五被人打伤，不找出他们。惩罚他们，我会被气死的。好吧，你去找不喜欢小五的人，我先送小五去医院，再去找喜欢帮助小五的人，咱们分头行动。光头强，你喜欢小五吗？我才不喜欢小五，他总抢我的女神赵琳的风头，我讨厌臭小五。可恶，你们这些不喜欢小五的人，就是我千仞血的敌人。黑暗魔法，变形术。我要把你们这些不喜欢小五的人都变成猪猪怪。冰公主，你喜欢小五吗？我喜欢小五啊，他那么可爱善良，我是他的超级粉丝。太谢谢你了，你对小五热爱的心，我会转达给小五的。这是送给你的礼物。太阳、月亮、星星、啊，你们都出完了，我出什么啊？你们肯定是故意的，我不跟你们玩了。哎呀，东东，你怎么来了？三哥，你快出题，把比东东也变走，让我想想。有了，早上、中午、晚上，这可难不倒我。凌晨，比东东，你是怎么回答出来的？你赶紧走吧，求你了。想赶我走，没门，我就要玩。你快出题，让东东消失，晚了就来不及了。好，石头、剪刀、布，哼，雪儿，你们太过分了，我要回去告诉妈妈。哎呀，好险啊！差一点就完了。是啊，还好你把东东弄走了，这里有我们三个就够了。三哥，蓉蓉雪儿，你们在这里玩呀，我也要玩。小五，你快走呀！为什么呀，三哥？我也想和你们玩游戏。我们不想和你玩，你快走。臭雪儿，我就要玩，我就不走。我来出题，小五妹妹答不出来就会被送走的。赛罗、迪迦、奥特之王啊！我没看过奥特曼啊。上次三哥说过，有一个叫叫，我想起来了，叫泰迪。
，还好小吴姐记错了，不然就真的完了。是呀、啊，不过我们这样做，小五妹妹肯定会很伤心的。这也是没办法的事，等我们出去再找他们解释吧。小天使，你终于来了！唐三荣荣雪儿，你们做得很好，我马上就能解除这个传送阵了。你们再坚持几分钟。哎呀，我们怎么这么倒霉呀？还要坚持？这是哪里呀？竹青，我们玩游戏吧。等会轮到你，千万不要回答。嗯，三哥蓉蓉，你们说话怎么这么奇怪？反正你听我们的就对了。我出题了，乐迪、小青、小哀、竹青，你别回答，好吧？我听你们的。小天使怎么还没回来呀？我快坚持不住了。好了，你们安全了，我这就送你们回去。太好了，天使之力。你们一定要吸取教训，下次千万别到陌生的地方去了。好的，小天使，我们记住了。三哥蓉蓉，你们刚刚为什么要赶我走？你们不是最好的朋友吗？小五妹妹，别伤心，我们不是故意的。是啊，小五姐，刚刚我们是在黑暗军团的传送阵里，如果四个人通关游戏，我们都会被传送到黑暗王国的。哎、欸，太危险了！那现在你们安全了吗？是的，小五妹妹，乖乖小天使解除了传送阵，现在我们能一起玩游戏了。太好了，我们走吧